公司偷漏税后，原兵严守现身，川木奇装满零食，一路小跑毫不受影响。七月四号。有媒体曝光，知名艺人袁冰妍的公司涉嫌偷税漏税，被处罚九十七点八万元。虽说过程与某轮存在差别，但行为的恶劣程度却是一样。同时，官媒对袁冰妍的行为也是予以了定性。七月五号，八卦媒体曝光袁冰妍公司偷税漏税后，他的首次现身。不得不说，袁冰妍的心真的很大。整个过程看起来行云流水，与事发前的态度并没有什么区别。由此不难看出，他的悔改之心也是让人十分担忧。自始至终，除了工作室之外，他本人并没有对此发声道歉，属实让人不理解。不过，结合其首次现身的状态来看，这种态度也是在意料之中。当下下午大约五点多的时候。袁冰妍的座驾来到一超市附近，曝光的画面中，袁冰妍穿着一件露脐装，看起来青春气息十分浓厚。随后便匆忙下车，前往店内挑选到满意的零食之后，便又再次飞奔上车。整个过程看起来非常熟练。除此之外，八卦媒体还曝光袁冰妍出事前的生活状态，与助理乘坐豪车前往夜市消遣。整个过程看起来十分惬意，好似对九十七点八万元并不心疼。毕竟以袁冰妍的实力来说，这些钱真的是小意思。据了解，网友之所以这么愤怒，除了因为这件事情的性质之外，还因为他的态度。首先，公司道歉后，袁冰妍并没有及时转发和道歉。事发后，有网友发现，袁冰妍退出持有的公司。公司参保人数为零，这些都表明了他没有认错的态度，那不就等同于以后还会犯？再者就是公平，距离上一个因为偷税漏税被封杀的艺人，刚刚过去没有多久的时间，这中间的过程足够一个人反思，但现实却恰恰相反，不但没有反思，而且还试图通过退股逃避责任。业界虽然没有明确表明袁冰妍被封杀，但他的代言以及代播剧集也是出现了不同的问题。DIOR 官博权限了袁冰妍相关微博，刘学义、钟汉良等与其合作的艺人也遭到质疑，更有网友劝说其袁冰妍退出《狐妖》《小红娘》等等。类似的问题还有很多，这就足可说明。袁冰妍偷税漏税一事引起了公愤，不管以后如何洗白，他的行为都是无法改变的。就像网友所说的那样，偷一辆自行车和偷一辆劳斯莱斯性质是一样的，法不容情，何况是娱乐圈中他们这些赚钱那么狠、那么容易的人。